Hello everyone, this is Lata Akula. Last video of an introduction to biomolecules, types of biomolecules, what are primary and secondary metabolites and to this one. So, in this video, we have biomolecules one by one. The first one is carbohydrates. So, carbohydrates in general are the saccharides. Saccharides are the main compounds in the sugar cell. So, these carbohydrates are the main carbon, hydrogen and oxygen are the main components. In this ratio, 1 is to 2 is to 1 ratio. Carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1 is to 2 is to 1. For example, carbon 1 component will take, hydrogen is 2 and oxygen 1. And 1 is to 2 is to 1 ratio will take. ये कार्बोहाइड्रेट्स ने मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन अंकुड़ा आंटा ये ने का जनरल फॉर्मूला अच्छा सर कि C N H two N O N सो ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्लासिफिकेशन चूज़ थे मतलब कि क्लास कार्बोहाइड्रेट्स अने भी टू टाइप्स होते हैं स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स और लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स ये स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा सर कि मानम बायो माइक्रो acid soluble pool, acid insoluble pool and so this bio micro molecules in this pool will be used in this acid soluble pool and large carbohydrates we call it polysaccharides and in this case we call it hundreds of simple units so this is the same large but this is the same bio micro molecules so, bio-macromolecules are the same as acid insoluble pool. Acid insoluble pool is the same as the same as the same as the same. कार्बोहाइड्रेट्स माली थ्री टाइप्स उन्नत हैं ने अब उच्च से कि मोनोसैक्रेट्स आंटा हूँ सेकंड वन उच्च से कि डिराइव्ड मोनोसैक्रेट्स आंटा और थर्ड वन उच्च से कि ऑलिगोसैक्रेट्स आंटा सो मोनोसैक्रेट्स लो ओनली वन शुगर उन्नत है दानी मोनोसैक्रेट्स आंटा हूँ डिराइव्ड मोनोसैक्रेट्स लो कंपोंस अने उन्टर एंड फर्स्ट वीन लोग जो सर की फर्स्ट वन मोनोसैक्रेड्स मोनोसैक्रेड्स अने एंटी दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन शुगर ओक्का शुगर है उन्टर निकाल बट इट इन मोनो अंटे सिंगल सिंगल शुगर उन्टर निकाल बट इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अनपोड़ा अंटा इवे मन की देर लग उससे मन की एसिड सॉल्युबल पूल का बटे ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो स्टडी जस्ट हम बीट नहीं मोनोसैक्रेट्स विल बी स्टडीड अंडर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स सो दिन लो ओनली वन शुगर उन्नत होंगे एंड ये मोनोसैक्रेट्स में मर के नियरली थ्री टू सेवन कार्बन आटम्स होंगे ओक्का � for example, three carbon उन्न शुगर ने मांटा मांटा ट्रायो शुगर अंटा हूँ दन एक फॉर्मिला अच्छे सर के C3H6O3 दिन के एग्जाम्पल सोचे सर के क्लिसरॉल डिहाइड ओके नेक्स्ट फोर कार्बन सुनते दाने टेट्रोस शुगर अंटा हूँ दन फॉर्मिला अच्छे सर के C4H8O8 एन एग्जाम्पल एरिथ्रोस शुगर इस एग्जाम्पल फॉर द टेट्रोस शुगर ये एग्जा� and five carbons उन्हें दान पेंटो शुगर अंडा मु दान के को formula C five hex ten O five and examples are the ribose and arabinose and six carbons उन्हें मानो hexo शुगर अंडा मु दान formula C six H twelve O six examples but general का तो इस example है glucose fructose and galactose and seven carbons उन्हें दानी hepto शुगर अंडा बनी हेप्टोस एंड दान फॉर्मूला सी सेवन हेच फोर्टीन ओ सेवन एंड दिन की एग्जाम्पल उस ऐसे कि सेडो हेप्टोस ये भी मान के जनरल ना मोनोसैक्रेड्स जो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन्स मान के ये उन्टा है थ्री टू सेवन कार्बन्स उन्टा आंसर पंगा तो कोका शुगर लो कोनी इतना सो इप्पर मानो कि भी लो हेक्सो शुगर आने � ऑल्डिहाइड ग्रुप उन्नत है ना सीएच वो ग्रुप उन्नत है दर ऑल्डो शुगर अंडा मुंग अरे कीटोन ग्रुप सी डबल बॉन ओ ग्रुप उन्नत है फंक्शनल ग्रुप दर कीटो शुगर अंडा मुंग शुगर्स लोग सो आनो शुगर के एग्जांपल ग्लूकोस ट्रिप कोचु कीटो शुगर के एग्जांपल फ्रक्टो शुगर ट्रिप कोच इप्पर मानो ग्लूकोस को नहीं चोता so glucose formula in the name C6 H12 O6 so the yellow 6 carbons 12 hydrogens and 6 oxygens on that e glucose low which is a functional group are ready CHO carbon in the all those sugar in the all those sugar 
సో ఇది మనకి దీని ఓపెన్ షైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అంటాం దీనిలో ఎన్ని ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి మనకి ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉండాలి సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి దీన్ని ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ అంటాం ఈ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ నుంచి మనం హెచ్ఓహెచ్ వాటర్ని రిమూవ్ చేసి డీహైడ్రేషన్ చేసామంటే ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఈ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అనేది వస్తుంది ఈ హెచ్ టూ అనేది మనకి హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్గా డిసోసియేట్ అయ్యి మనకి ఫస్ట్ కార్బన్లో అటాచ్ అవుతుంది అండ్ దీని రింగ్ స్ట్రక్చర్ అంట ఈ రింగ్ స్ట్రక్చర్ని ఎలాబరేట్ చేసి మనకి హెక్సాగోనల్ రింగ్ వస్తుంది దాన్ని మనం పైరోనోస్ రింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం so this is the uh, this is about monosaccharides and next we'll see about derived monosaccharides the second sugar is derived monosaccharides monosaccharides the second one endandi derived monosaccharide ani cheptunna ee derived monosaccharide la form avutundante modification monosaccharides are modified and form a different substance a different substance form ayithe vachin dani manam derived monosaccharide antam సో దీని ఫస్ట్ మనం వచ్చేసరికి డిఆక్సి షుగర్ ఈ డిఆక్సి షుగర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పెంటోస్ షుగర్ పెంటోస్ షుగర్ కి ఎగ్జాంపుల్ మనం రైబోస్ చెప్పుకుందాం ఇదిలో ఫైవ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి సో దీనిలో మనకి సెకండ్ కార్బన్ ఉంది కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కార్బన్స్ దీనిలో సెకండ్ కార్బన్ లో మనకి హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది దీనిలో నుంచి ఆక్సిజన్ కనుక రిమూవ్ చేస్తే మనకి వచ్చేది మనకి డిఆక్సి రైబోస్ షుగర్ అర్థం అయితే డిఆక్సి మీన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓకే రైబో షుగర్ లో సెకండ్ కార్బన్ లో నుంచి ఒక ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది డిఆక్సి రైబో షుగర్ అంటే ఉన్నదాన్ని మనం మోడిఫై చేయడం వల్ల మనకి ఇటువంటి డిరైవ్డ్ మోనోసాక్రైడ్ వచ్చింది కదా సో ఈ రైబో షుగర్ ఏమో మనకి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ఎన్ఏ లో ఈ రైబో షుగర్ ఉంటుంది డిఎన్ఏ లో వచ్చేసరికి డిఆక్సి రైబో షుగర్ అనేది ఉంటుంది this is one example next amino sugar amino sugar ki example glucose amine andi idu manaki fungal cell wall chitin lo untundi next sugar acid sugar acids ki example glucuronic acid ascorbic acid and maybe sugar acids antam next sugar alcohol mannitol ani cheptundam andi idu brown algae lo untundi idu sugar alcohol ki example next third one which is oligosaccharides ee oligosaccharides ela form avutayi ante manaki 2 to 9 అంటే సమ్టైమ్స్ టూ టూ ఉంటేనేమో డైసాక్రైడ్స్ అంట టూ టు నైన్ మోనోసాక్రైడ్స్ కనుక కండెన్స్ అయిపోయి మనకి ఈ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి ఇవి మనకి టూ టు నైన్ షుగర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పటికీ ఇది మనం బయో మైక్రోమాలిక్యులే అంటాం ఈ కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా అవి నాకు దానికి ఒకటి జాయిన్ అవ్వాలి ఆ జాయిన్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి వాటి మధ్యలో ఒక బాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది అలాంటి షుగర్స్ మనకి రెండు జాయిన్ అవుతూ ఉంటే మూడు జాయిన్ అవుతూ ఉంటే నాలుగు ఐదు నైన్ అలా జాయిన్ అవుతూ ఉంటే మనకు ఒక ఆలిగోసాక్రైడ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అండి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ షుగర్స్ అనేవి ఎలా జాయిన్ అవుతాయి వాటి మధ్యలో ఏదో లింకేజ్ ఉండాలి కదా ఆ లింకేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఉన్నాయి వీటి మధ్యలో ఉన్న లింకేజ్ అంటే గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉంటుంది ఈ షుగర్స్ మధ్యలో ఈ మోనోసాక్రైడ్స్ మధ్యలో ఏది లింక్ చేస్తుంది ఒకదానికి ఒకటి గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఈ గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఆల్డిహైడ్ మనకి షుగర్స్ లో మనకి ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ గ్రూప్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం కదా సో ఈ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ వన్ ఒక మోనోసాక్రైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ గ్రూప్ అనదర్ మోనోసాక్రైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్ గ్రూప్ రెండు జాయిన్ అయ్యి మనకి ఒక గ్లైకోస్టిక్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇది ఒక ప్రాసెస్ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాయంటే డిహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల కూడా మనకి గ్లైకోస్టిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అలాగ మనకి కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ కార్బన్ లో సిస్ హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ దిస్ ఇస్ హైడ్రాక్సైల్ here this is one glucose this is another glucose ikkada manaki first carbon idi fourth carbon anta 1 2 3 4 5 6 kada idi one group. so ee rendittlo madhyalo ikkada oka hydroxyl group undi ikkada oka hydroxyl group undi ee hydroxyl group nunchi manam h2o ni remove chesam ante em chesam manam dehydration chesam chesina appudu ikkada em remaining one vachese oxygen kada so ila ee rendittini ila link chestunna oxygen దీన్నే మనం గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం 
glycosidic linkage ela form avutundi it is formed by the dehydration between carbon first carbon of one sugar with the fourth carbon of another monosaccharide the de dehydration result in the formation of the glycosidic link bond alpha uh, glucose units are there alpha 1 4 linkage and 1 4 kabatti 1 4 linkage and up there okay 1 6 I do 6 the carbon to I do 1 6 linkage and up beta um, glucose or beta sugar side the beta 1 4 linkage we Allah Allah check on the down so in the maltose and the maltose are run to glucose units can you see the glycosidic bond form chase condensation process from the maltose and it went to a type saccharide and it create out on the so, if you the glycosidic bond, it will form up the either by the uh, aldehyde group or ketone group of one monosaccharide is connected to the alcohol group of another monosaccharide or sometimes it was also formed by the um, between the dehydration process between the first carbon of one monosaccharide with the fourth carbon of the another monosaccharide the uh, dehydration process result in the formation of the glycosidic linkage and Depending on the number of monosaccharide condensed, number of mono condensation process So, what is the numbers in base trace will be different types of polysaccharides. Uh, two, two monosaccharides can be condensed by disaccharide. Three condensed by trisaccharide. Four condensed by tetrasaccharide. Three condensed by disaccharide. And disaccharide is the example must end. So, in the we will put it in examples, names are negative, which are important. So, examples in sucrose, maltose, lactose, trehalose. Sucrose, if you have maltose, you have maltose, you have two sugars condensed out of the form. And what are sugars? Two alpha D-glucose units condensed out of the form. Maltose unit form and disaccharide. But what is sucrose in the form of the cane sugar? In the sucrose, we have glucose and fructose. अब रेंडो कंटेंट्स आवडन मतलब मान के ये सुक्रोस अनेक बंटे डाइसेक्टर फॉर्म है इन्हें अलग है लैक्टोस अच्छा सर की लैक्टोस मान के बंटा मुंह मिल्क शुगर अंडा मिल्क लो उन्होंने कहा ये लैक्टोस अलग फॉर्म होते हैं गैल्टोस अन्य ग्लूकोस यूनिट्स मान के कंटेंट्स आवडन मतलब मान के डाइसेक्टर � Trisaccharides for example, raffinose, here are more sugar levels and raffinose in form of glucose, fructose, lactose, in mood of calcium, raffinose structure in form of this. And tetrasaccharide, tetrasaccharide to four sugars join in the money, tetrasaccharide form of this. Then for example, stack your sugar and the milk bank to you, soya beans, low, next orthic sugar, here is sugar in the money. Here are more sugars combined to alpha D galactose units. One alpha D glucose and one beta D fructose units. That is, man, ki four ka four monosaccharides or nothing, tetrasaccharides form just them. This is about oligosaccharides. So next concept end end ni reducing sugars end up. Reducing sugars end end ni these are one type of sugars only. If you just say the cupric cupric ions ni cuprous ions ga convert just them. ये प्रॉपर्टी आने दो मानी कि बेनिडिक्स एंड फेलिंग्स टेस्ट की बेसिक प्रॉपर्टी ये देने के उस टेस्ट करने टेम अंदर लैबोरेटरी लो मानी कि यूरिन लोग अंदर शुगर प्रेजेंट आयें ना लेता तो उसको लोग बोलते हैं टेस्ट चेस तो होंगे and here we have the property end and we have the monosaccharides and we have the test and reducing sugars and we have the test and free aldehyde and ketone group and we have the available and the monosaccharides and we have the all monosaccharides and we have the reducing sugars but we have the monosaccharides and we have the monosaccharides and we have the reducing sugars and we have the monosaccharides and we have the two sugars सवेंट ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो इवन अंदर मान के देन तो जाएँ ना वाले को ग्लाइकोस्टिक लिंकेज फॉर्म हो वाले ग्लूकोज और जैसा कि आलो शुगर फ्रक्टोज और जैसा कि कीटो शुगर इक फिर मान ग्लाइकोस्टिक लिंकेज चला फॉर्म हो तो नहीं और हेड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज हो नेक्स्ट कीटो ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज रुंडो तल से ग्लाइकोस्टिक लिंकेशन फॉर्म जस्ट है, बट इकड़ आई डिवाइन टू फ्री आल्डिहाइड आर कीटो ग्रुप आने अवेलेबल का लेड बन के ये प्रॉपर्टी ही चाहिए आंगे, कहाँ पर दे इकड़ मान के ये टेस्ट आने दे नेगेटिव हो सुन, कहाँ पर तन नॉन रिड्यूसिंग शुगर आंगा कार्य मंगल डाइस आक्रेट्स और लैक्टोस और माल्टोस और मात्रम अभी बात लो फ्री ऑलिहेड एंड कीटोन ग्रुप्स अवेलेबल हैं उन टाइप का बट अभी रिड्यूसिंग शुगर्स आता है दिस इज़ अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ़ रिड्यूसिंग शुगर्स